ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരായിട്ടൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബിരിയാണിയാണ് ഒരുപാട് പേരൻ്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഇവിടെ എല്ലാം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണെങ്കിൽ വന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മലപ്പുറം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പാകത്തിന് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരി ഒരു കിലോനും ഒന്നര കിലോ ചിക്കനും മേടിക്കുക ഒരു കിലോ ബിരിയാണി റൈസ് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചോറ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള തിന്നായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചോറ് ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മലപ്പുറം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചിക്കൻ പൊരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് മറിച്ചു വിട്ടുങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ചിക്കൻ തമ്മിലിടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേവിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു മുക്കാ ശതമാനം മുക്കായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് അഞ്ച് മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലിയ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാക്കിയതും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയിലുള്ള ആ നീരൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി മസാലയിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
ഈ സമയം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇറക്കമൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലായാലും നമ്മൾ ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അരി തിളപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് വെന്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ അവർ ദമ്മിടുന്നത് വറ്റിച്ച ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് ദമ്മിടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ബിരിയാണീൻ്റെ പ്രത്യേകത ചോറ് ഒരു മുക്കാ വേവാവുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുക ചോറ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മസാല ഒന്നും കൂടെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടി മുന്തിരി അതുപോലെ ഉള്ളി കുറച്ച് മല്ലിയില അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും വേണ്ട അതിലും കുറവായിട്ട് ഗരം മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോറിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദമ്മ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ദമ്മ് ഇടുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ദമ്മ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഗരം മസാല ഒരു കാ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എന്നിവ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുകളിലായിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിന എന്നിവ കട്ടി വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റൈസൊക്കെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഒരു ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റൈസും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടുപോയതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിത് ഈ ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും മല്ലിച്ചപ്പും ഒക്കെ കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ട്രേണ്ടല്ലോ അതിലും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ ടൈമിൽ നമ്മളത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സമയത്താണ് നമ്മളതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മിൽമട നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കിലോ ബിരിയാണിക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം നെയ്യ് എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈസ് ഒരു റൈസുമ്പോൾ തൊടാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മലപ്പുറം ബിരിയാണി കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി മുകളിൽ ഇട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണീൻ്റെ പണിയെല്ലാം അവിടെ തീർന്നിട്ട് ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഉമ്മ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മുടെ മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലെ ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണേ താങ്ക് യു